linggo. For the third week of February, mas pinalakas pa ng Police Regional Office 10 ang kanilang mga programa laban sa kriminalidad at mga activities para sa ikabubuti ng pamayanan. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Regional Director, ang ating humble servant na si Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. Lunes, February 14, 2022 Mas napalaman ng kapulisan dito sa Region 10 ang araw ng mga puso. Ilan sa ating mga personahe dito sa Pro 10 ay namigay ng mga rosa sa lahat ng mga dumadaan sa checkpoints at mismo ng kanilang tanggapan. Ang iba naman ay namigay ng food pack sa mga residente ng kanilang AOR. Naghandog naman ng isang awitin ang iba pa nating kapulisan na tila ba ng haharana sa mga sibilyan para magbigay ngiti sa kanilang mga mukha ngayong Valentine's Day. Nagkaroon din ng isang bloodletting activity sa Misamis Oriental Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ng kanilang provincial director na si Police Colonel Raniel Valones. Isinagawa nila ang 11th bloodletting activity na may temang dugong tagapagligtas kasama ang Philippine National Red Cross at iba pang advocacy groups ng province gaya ng LGBT group, KK DOT, Task Force, BPATS at iba pang force multipliers. Tila naging araw din ng mga kabataan ng February 14 dahil sa ginawang activity ng mga kapulisan ng Puuna Piagapo Municipal Police Station. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Ernesto Miguel, namigay sila ng mga laruan sa mga bata ng barangay Penduluna na Puuna Piagapo, Lanao del Norte. Sa pareong araw naman ay nagkaroon din ng isang blended conference na pinangunahan ni Police Colonel Daniel Dutomanda, ang Chief Regional Staff ng Pro-10, kasama ang mga regional and other special staff. Layo na ng blended meeting na ito na pag-usapan ang mga guidance na bigay ng Chief PMP at iba pang staff announcement na kailangan i-relay sa lower units. Dahil sa mas mahigpit na monitoring ng protein sa kasagsagan ng Valentine's Day, isang Korean national ang nahuli kasama ang pinaniwala ang girlfriend nito. Na di umano nagdala ng dalawang menor de edad sa isang lodging house along Kauswagan National Highway. Isang operation ang isinigawa ng Regional Special Operation Unit 10, katuwang ang DSWD sa paghuli ng mga nasabing personalidad. Sa kabilang dako naman, hindi pa rin tumigil ang pro sa pagtuligsan ng kriminalidad. Tatlong lalaking manufacturer ng fake vaccination cards ang nahuli sa isang entrapment operation na isinagawa ng Regional Special Operation Unit at Regional Anti-Cybercrime Unit ng pro kasama ang mga personahe ng Police Station 1 sa isang printing shop sa Toribo, Chavez Street, Barangay 3, Cagayan de Oro City. Sa ilalim ng liderato ng ating masipag na regional director, nagsagawa ng isang feeding program and food pack distribution ang mga personahe ng Regional Community Affairs and Development Division na pinangunahan na si Police Lieutenant Colonel Sara Jacinto sa Kasanag Daughters Foundation, Kauswagan, Cagayan de Oro City noong ika-15 ng Pebrero taong 2022. Namigay sila ng Jollibee Packed Lunch with Sanitation Kits, Cleaning Materials, at mga sakong bigas. Mas pinaiting pa ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Misamis Oriental ang kanilang checkpoint sa kanilang area of responsibility. Sa araw na ito, may 134 violators na ang naitala sa isang one-time big-time operation covering the areas from Opol to Lugait, Misamis Oriental. Sa pagsabit ng biyernes, February 18, 2022, nagkaroon ng isang earth-taking and induction of elected officers for Salaam Police Advocacy Support Groups, regional, provincial, and city level na dinalohan ng Deputy Director for Directorate for Police Community Relations na si Police Brigadier General Harris Fama bilang guest of honor and speaker. Sa dakong administratibo naman, nagkaroon ng isang inspection for tamang bihes ang mga personahe ng Pro-10 para i-check ang mga uniforme ng ating mga kapulisan na kabilang na din sa PNP Proper Decor. Sa ating anti-illegal drugs campaign, nagkaroon ng 25 operasyon mula February 12 hanggang February 18, 2022. 25 na mga personahe ang arestado at tatlong high-value individuals naman ang na-neutralize. 
mahigit 54 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 371,728 pesos ang nakumpiska ng ating mga kapulisan. Para naman sa ating kampanya laban sa illegal gambling, 25 operasyon ang ginawa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 71 individual. May mga confiscated items naman na nagkakahalaga ng 15,582 pesos. Sa ating updates on wanted persons, dalawang most wanted persons ang nadakip at 68 other wanted individuals naman ang nahuli mula February 12 hanggang February 18, 2022. Sa ating campaign against loose firearms, out of five operations na nagawa sa ating kontraboga, isang light weapon at walong short arms ang na-confiscate, na-recover at na-surrender. Sa ating Oplan Katok naman, nagkaroon ng 15 house visitation mula February 12 to February 18, 2022. Labing apat na short arms at isang light weapon naman ang na-iturned in sa ating mga tanggapan. Sa atin namang one-time big-time operations noong ika-15 ng Pebrero, nagkaroon ng 514 issuance of ordinance violation receipt, 1,934 traffic citation ticket, at 100 temporary operating permits. A total of 173 vehicles naman ang na-impound sa nasabing operasyon. Patuloy pa rin ang ating kampanya laban sa kriminalidad at insurhensiya. Gayun din, hindi titigil ang Police Regional Office 10 sa pagbibigay saya. Hindi rin titigil ang ating Regional Director na si Police Brigadier General Benjamin Okorda Jr. sa kanyang taus-pusong paninilbihan sa mga mamamaya ng Region 10. Sa susunod na linggo, ang tabayan na nupo ang mga gawain ng ating kapulisan dito lamang sa The Humble Servant in Action.